Mm. Karibu tena mtazamaji mpenzi na mpendwa. Nikimasomaso na tazama awamu ya pili tunajadili mtoto tumle pamoja wa mombo wakasema co-parenting. Changamoto na kusonga mbele namna gani. Ah moja kwa moja wageni wetu ambao tuko nao tuko na daktari Geoffrey Wangu ambaye ni mwana psychologia na vile vile mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi. Tuko na Kazo Ndundi mwana mwana mshauri huyu wa ndoa na vile vile Kungwi. Tuko na wakili wetu mwana sheria Rose Mbanya masuala ya familia anaangazia zaidi. Na mwenye kisa ni Beatrice Wamboya ambaye pia ni mwana sheria huyu. Ah daktari Wangu kuja kwako tu. Ah je unahisi ugumu huu kama alivyozungumzia Beatrice wana kutafuta jamii upatikani baba mtoto usiku wa 8 yule mwingine anasema mbona wapiga piga simu kwani wamtaka tena huyu kisaikolojia tunaweza kusuluhisha namna gani tatizo hili ambalo linajitokeza hapa Asante sana kitu ya kwanza ni ifo mesita challenges ama sa co-parent ni kitu ya maana sana kwa sababu kwa usasi ama kwa familia mm -hmm. the child is brought up by the two parents yani wasasi wote wawili wanasaidia kumlea mtoto no. sasa ujue huyu msasi ako peke yake na psychologically and emotionally tuseme kwa sasa kama huyu ni msichana by the kwa psychology tunasema kama a mother mama ana contribute to the love and concern and you know hata wakili amesema sana sana mtoto anapewa kwa mama kwa nini sababu hata kwa saikolojia sisi huwa tunasema mama ndiye anaweza kumchunga mtoto ampatie psychological support ampe kumpenda na kila kitu lakini hata baba huwa na contribute kwa, kwa mtoto kwa sababu analeta discipline na, na unasikia sijasema punishment nimesema discipline yani kumlea mtoto fiema kumuonyesha tabia nzuri na kila kitu kwa hivyo tuseme ukweli hata kama kuna co parenting kwa kisaikolojia this child might suffer in one way or the other na ndio tunasema ni jukumu huu msasi ako na jukumu saidi wakati wakili amesungumza ame nimefurahi sana sababu amesema sio kile kitu ka, that can be equated with money sio ati kile kitu tuseme ati na hapo kwa kwa wanaume unajua wanaume wanasema mimi ninapeana support no huyo mama ku, mama akiangalia mtoto kuna kitu sana anamchunga kutoka masiwa kutoka wakati anamlalisha anamchunga anamwangalia usiku mtoto analala anaenda anamchunga Anam, anaangalia ni nani anamchunga security safety of the child kumpeleka kwa hospitali kumwangalia akienda shule homework there is a lot lakini tuseme ukweli the mother needs a lot of support mm -hmm. to the child na kwa, kwa, kwa hivyo kwa, 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 kwa minajili hiyo je uh, daktari unaona kama ni kugawanya hela inafaa mm. kuwa hamsini hamsini ama mume achukue nyingi zaidi kidogo maana huyu mke anafanya mengine ambayo pesa haziwezi kufanya waonaje wewe ukweli hapo nakubaliana by the way sio sio ukweli ati ile pesa ma, at, 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 at kwa familia hata kama bwana na na, na, na bibi anakaa pamoja sio ukweli ati ile pesa ina, ina, ma, bwana analeta ndio hasa inasaidia wewe mtoto pesa husaidia lakini na hiyo ni swali ya maana sana umeuliza kwa sababu watu wengi hatujui kulea mtoto sio tu pesa peke yake mm. sio tu pesa kuna mahitaji ingine mm -hmm. kuna spiritual kuna moro kuna intellectual kuna uh, spiritual kuku, a, 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 ata kukaa na mtoto kukumulea na kumpe emotional support mm. kukaa naye kusugumza naye kumuonyesha we yeye ni mtu ya maana mm. kumpe mfano ya, ya maisha kumpe bidia kukukaa kwa kujiweka kwa hii maisha na kutia bidii kwa maisha yake hata kwa masomo na kwa tabia yake kwa hivyo si ati ni 50-50 ah ma uh, by the way amanda mama ha contribute 50% kwa mtoto mama huwa analea mtoto na anasaidia hata hata hasa kwa morally spiritually mm. na, na, na kumpea mtoto hata hiyo moyo ya kujujua mwenyewe Aha. na kujua maana mm. ya maisha yake na maisha yake ya baadaye safi daktari uh, moja kwa moja uh, wakili Rose je unaonaje hapa nimeibua swali ambalo daktari anasema kweli lakini mimi si mwana sheria mimi si mtunzi wa sheria wala si mbunge waonaje je inafaa manake ukiangalia kisa chake bitu sanasema walikaa chini wakachora mkataba wakaandika mkataba wa hamsini hamsini je inafaa kwa hivyo ama mume anafaa kujikuna zaidi kuliko mke okay um, kwanza nitasema vile sheria imesema yasemaje katika, eh, katika constitution inasema kwamba wazazi wako na jukumu ambayo iko sawa kwa sawa Aha. Half hivyo ndivyo constitution inasema lakini pia tuko na the children's act ambapo ndivyo mara nyingi mambo ya watoto itaangaliwa 
nayo inasema watakuwa na equal and joint responsibility na kwa hivyo um, kama watu wameshindwa kuelewana kama vile kina Beatrice walielewana na wakaandika wakienda kwa koti yale mambo ambayo yataangaliwa kisheria ni kitu cha kwanza mahitaji ya mtoto na kuna five basic rights ambayo ni chakula mavazi atakapoka yani um, accommodation alafu kuna um, uh, health mm -hmm. na mambo ya kusoma education no. those five pia kunaangaliwa mapato ya kila mmoja wao pengine mmoja ako na uh, mapato kubwa kushinda mwingine hiyo pia inaangaliwa pia kunaangaliwa um, obligations ambazo ziko kwa hiyo mapato na nasikia bitu za kisema huyo mume ako na familia ingine pengine ako na watoto wengine ambao analea kwa hivyo hata hao watoto wata, hiyo kitu itaangaliwa lakini ni, ni, ni vizuri pia kusema kwamba court pia itaangalia hizo tunaita non material contribution na usually zitakuwa na yule mzazi ambaye ameachwa na mtoto mm. kwa hivyo hata so itakuwa um, it's not open ambapo itakuwa exactly 50% 50% mm. kwa sababu lazima reality pia iangaliwe na kujulikane kwamba kuna more than just money sio tu shule akienda shule alipoamka asubuhi nani alim, nani alimshughulikia eh, nani alimvalisha mm. nani alimcrossisha uh, the road nani alikaa na yeye akiwa mgonjwa hiyo pia ni kitu ambacho inatiliwa maneno. Na brother, iwapo uh, nimekupata yeah. vizuri kwa hivyo unasema kuna uwezekano kwamba hata mume anaweza toa kidogo mke atoe nyingi labda pato lake liko chini na majukumu mengine inawezekana? Yes. Inawezekana kabisa because mm -hmm. wataangalia mahitaji ya mtoto, wataangalia mapato. Kama kweli hana huyu mume hana atatoa wapi? Unajua huwezi kumwambia mtu atoe kitu ambacho hana. Aha. So hizo hiyo pia itaangaliwa. Aha. Itafa wanajaribu kufanya as balanced as possible ili iwe 50 50 but 50 50 um, could be including hiyo mambo ya non material yani hizi ambazo hawezi kusema value pesa ni gapi aha na mabitris uh, tuje kwako kwa mara nyingine kabla kwenda kwa uh, bibi yetu kazo bibi ye kazo um, umekuwa mstari wa mbele sana kujitokeza licha ya kwamba we ni mwanasheria hujaogopa kwamba utasema ah yu mwanasheria vipi mambo yake ya ndoa yalimtatiza na kadhalika na kuzungumza zaidi kwamba inawezekana kulea pamoja hata kama hamko pamoja co parenting ni msukumo gani huo unaopata wa kutangazia mabinti wenzako kwamba inawezekana uh, msukumo niliopata ni kwa sababu uh, ili jambo la co parenting hmm ni yani kwa wakati tulio saa hii watu wengi wamekosana na hawajaweza kujitokeza yani hata wengine hawapati chochote ku, kutoka huyo mzazi mwingine mm -hmm. na wanashindwa kujieleza kwa sababu sengine napata hata mtu ananiandikia hata e, message kwa Facebook kwa inbox ananiambia o oh, iko hivi iko hivi nitasaidika aje yani watu wengi ni kama wanaona aibu kuongelea jambo lenye linawatatiza so mama anaumia anapata hata postpartum depression kwa sababu ameshindwa hata kujieleza ameshindwa atafanya nini kwa hivyo mimi ningeimiza watazamaji kama unajua uko na mtoto uko nje shikana tu na huyo mzazi mwenzako msikizane tu kwa sababu si ati ni jambo la imbu, na mtoto si ati ni aibu mtoto ni baraka Mm -hmm. Na um, um, uh, katika hali hiyo tu bitis kabla tu uh, mambo mengine kama kuona mtoto kumpeleka kule huyu aje huku unafanya namna gani katika huu umri wa mtoto labda hiyo miezi tisa mm, da, ingali mtoto ni mchanga mm -hmm. uh, so awezi toka kwa sahi kwa sababu bado ana yani bado ni, ni mchanga na unaona kwa wakati huu kuna corona awezi wezi mtoa nje so unaruhusu tu amtembelee mahali yako kwa nyumba bora aseme ile siku anakuja na wakati anakuja yani si ati anakuja ile wakati yote anafikiria kwa nini um, eh, eh, kwa sababu mm. kila mtu ameweka boundary hakuna kuingilia maisha mwingine mm. so awezi hata mimi siendi kwake najua kwenye ako lakini mi, pia mimi siendi kwake ile wakati nafikiria So pia yeye afai kukuja kwangu ile wakati yenye anataka. 
yani ni ile kuseme kuheshimiana mhm sababu hatuko pamoja ni ile ya ku, kuweka heshima mbele aha aha mm-hmm. safi kabisa uh, kazo Um, tumezungumza kuhusu kwa nini idadi inaongezeka ukasema labda mtu alijificha ficha kwanza alipompata huu mke ama huu mume akabadilika tumetoka pale tumezaa tumeamua tunalea pamoja unawaambiaje hawa mabinti bibie kuna mwingine walikuwa wameoana mm-hmm. na akawa na mtoto na yeye bibi akawa na pesa bwana akawa hana kitu mm-hmm. ule bibi ndo akamuondokea yule bwana wewe unataka kuniambia yule bwana angefanyaje Mume hakuwa na pesa za kutosha. Mm-hmm. Mke akaondoka na pesa zake. Hana. Ni barua tu kidogo kidogo. Ila mke ana pesa. Eh. Akaondoka na mtoto. Sitaishi na maskini. Aha. Huyo pia naye atataka msaada wa kulea mtoto. Ndio nauliza nyie wana sheria. Eh. Unapoingia mpaka ifike mahali pa kukumbatiana. Eh. Huwa hujaanzia hapo lianza mbali. Mhm. Na ni lazima tujue Mtoto anaunganisha watu wakawa kitu kimoja. Mm-hmm. Na mtoto siku zote ni baraka. Mm-hmm. Kama vile aliposema nani mwana saikolojia. Naam. Ni vigumu sana na ni vigumu. Kuna malezi mama anapita mpaka atataka kujua mwanangu asichomeke, mwanangu akilala, mwanangu akila asipaliwe na chakula. Mara kidogo kwa kazini wapigiwa simu, mwanao mwili umepanda moto. Sasa majukumu mengi sana yana huyu mama. Mm-hmm. Na ni mambo ambayo alikuwa hata kama wangekuwa pamoja mpaka sasa anaweza mwambia we tangulia mimi nafanya nini? Naja. Sasa hii ni yeye peke yake. Halafu na kama ameoa, amesema vizuri sana. Mimi siwezi ngililia ndoa ya mtu. Ni lazima yeye mwenyewe aliweka mikakati. Ni kweli mimi nimeoa na niko na bibi. Mimi nami niko na mambo yangu. Mm. Lakini kuna fika wakati mwingine kama vile alivyosema anaweza piga simu anze kuambua yu mtaka. Kuna mambo yanakufanya upige simu na sio wewe ni kwa sababu ya mtoto. Mm-hmm. Na ni lazima yule mke aliolewa ajue huyu alikuwa na mtoto kando. Mm-hmm. Na chochote kinaweza fanyika wakati wowote na kwa kuwa mimi ni baba ni lazima nitayajua. Sasa amwambie yule mkewe akipiga huyu sio kwamba ati anitaka. Kuna vitu tuliekeana na ni lazima maana mtoto anaweza chomeka usiku. Lofti huwezi sema hutapiga simu, si utapiga. Mm. Pengine saa hiyo hiyo hujui ufanye nini maana Lakini yule aliye naye yako na wivu hataki simu simu nyingi za usiku. Hapa hakuna mambo ya wivu kwa sababu huyu ni mtoto. Amesema kabisa yule ndi mwacha na maisha yake na mimi niko na maisha yangu. Mm-hmm. Tena akasema vizuri sana hata akitaka kuja kwangu. Sasa sa, weka hapo. Unakuja tu kwa kuwa kuna mtoto. Unaonekana unawashauri. Unamshauri yule mke mpya wewe sasa naona wewe. Mimi si ati namshauri mke mpya. Mm. Nataka ujue hizi zimeka ilikuwa ndoa moja ikakatika. Mm. Sasa zimekuwa ndoa ngapi? Ndoa mbili. Maana ke huku kuko kwingine na, na huku unahitajika. Mm. Lakini kuna kamba ambayo imeshikwa na huyu bwana na kamba ambayo imeshikwa na ule bibi ambaye ni mtoto. Na ni lazima mtoto ajue babake hata akafika miaka mingapi. Lakini kuna mtoto wakati nyewe mabinti na, na hili labda nitataka uh, nimlete mwana sheria wetu uh, uh, Rose. Kuna, kuna wakati mabinti wana, wanasema hata wai kumuona huu mtoto lakini mchango atoe. Uh, uh, Rose wakati gani sheria itamlinda jamaa anaitaka kuona mtoto wake lakini anaambiwa mm ama pia ni umri gani mwafaka wa sasa mtoto kuanza kuonekana labda atasema mimi sitaki sasa hivi na kuna baba mwingine na huyu uh, labda huyu mke anasema nataka huyu mume alienioa mpya ajue kwamba huu mtoto si wake kwa hivyo yule mwingine hawezi kuondoka katika maisha ya mtoto wake maana ndio alimzaa biological kimombo inakuwa namna gani hapa katika kupambana na hivi tu viwili mume mwingine yupo baba wa wakitambo yupo wote unataka wamjue mtoto tufanye namna gani okay uh, asante kwa hilo swali kwa sababu inasumbua watu wengi sana mm kile watu wanahitaji kujua ni kwamba kwa kesheria kama tulivyoanza kusema jukumu ya wazazi mm. iko sawa sawa mm. na huwezi kusema kwamba mama ako na jukumu zaidi ama ra- ama tuseme haki haki ya, ku, ya kulea mtoto ambao mumemzaa iko sawa kati ya baba na mama and that's very important kwa hivyo wote wako na kile tunaita equal parental responsibility. In fact, ukiingia kwenye Children's Act inasema kwamba hakuna mwingine ambao ni superior to the other. Mm. Kwa hivyo, 
hiyo swali ambao umesema kwamba uh, pengine nipate mtoto alafu tukosane na baba na mimi nisikie sababu mimi ni mama na huyu ni mtoto wangu huyo baba hata muona mtoto hata pata access rights kwa mtoto sina chaguo hapo aha pia inasema kwamba mtoto ako na haki ya kulelewa na baba yake na mama yake kwa hivyo hata kama wamekosana mm. wa, ya wajue vile kutakuwa na ile ina what is encouraged ni hiyo kina bitch wamefanya kwamba watu wajaribu ku kupata kushirikiana kukaa chini kuelewana ile tunaita kuelewana mm. wapate kuelewana wapate kuona vile mtoto huyu atapata love support guidance kutoka wao wawili aha safi then no. na, ya, no. ni kuangalia tu ukweli wa mambo familia ziko na ziko in trouble na, na ni kweli Uh, hizi uh, hizi visa zime zimekuwa nyingi sana na kwa hivyo lazima tu uh, tuangalie the reality it is happening so how best ndio watu wataweza kujipanga na kushirikiana um, sheria ina focus more on the mtoto sio vile hisia za baba ama hisia za mama mtoto ako na haki ya kujua hao watu wawili na kama unless mmoja wao ni danger kwa the child mtoto lazima awapate kuwajua wote wawili mm. safi uh, daktari uh, kwako je unaona ni wakati mm -hmm. gani mwafaka umri wa mtoto anafaa kujulishwa kwamba kuna wanaume wawili katika maisha ya mamake maana sasa mimi mwanamke nishaolewa na mme mwingine <laughs> lakini siye babake mtoto kibayolojia kuna mwingine staki yule mwingine aondoke katika taswira ya mtoto lakini huyu aliye naye staki pia ajihisi kwamba mtoto ni wake. Mm -hmm. Tunafanyaje pale ili tusimuathiri mtoto kisaikolojia? Asante. As Kwanza kitu ningechangia nige kwa 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 kwa, kwa Beatrice na, na, na kwa kwa Gumbetia samefanya vizuri sana. Eh, kuna vitu tunaitaga four is adultery, abuse, alcoholism, and addiction. Tunasitanga the four is. Hizo four is ni bea sana. Adultery, alcoholism, addiction na abuse kama mtu ako subjected to any of those four things they can leave the relationship kwa sababu hiyo uhusiano haimsaidi hasa na ndio mimi nakubaliana na Beatrice na watu wengine abai pekine umefika pale ukaona hii uhusiano yetu hainisaidi mimi mwenyewe mm. na kwanza na, na, na tena nakubaliana na wakili kabisa mm. haisaidi mtoto kwa sababu hapa tuna tuna tunaangalia tuna ma, 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 mahitaji ya mtoto The focus is on the child, mm -hmm. not the two people. Kama wao hawashikani pamoja na, na wako na, na, na shida, tuende kwa mtoto. Aha. Mtoto anatakiwa kujua baba yake na mama yake kutoka wakati ako mchanga. Aha. Na, na huyu mpya wakili, huyu mume mpya. Wakili uh, daktari, huyu, huyu baba mpya itakuwa namna gani? <laughs> Ehe. Sasa hiyo hiyo pekine hiyo 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 ni masugumso kali sana kwa sababu Uwezi, mtoto hatakiwi kuteganishwa hasa na baba yake na mama yake mm. na ndio nakubaliana na, na hata Beatrice wakati anasema wakati ya um, hata huyu mtoto ni ni, 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 ni mkataba mumeweka mume kwa hivyo hata kama saigine baba anatakiwa kuja aone mtoto haraka ama pengine ako na emergency anatakiwa kuja kwa sababu ukisema ukiteganisha mtoto useme kwa hii miaka mm. ama hii miaka inaweza in, ikakosa kusaidia mtoto kwa nini kwa sababu huyu mtoto atakuwa naona at, hata kuwa na baba yake mm. na mama yake kwa hivyo mm. nasema mimi kama baba nimekaa na mtoto mm. kwa hivyo si nataka mama yake atakuja kumuona after so many years Aha. Ay, ni msuri kufikiria the psychological effect of this child kwa sababu no. mtoto atakuwa anajiuliza kwa nini sina baba yangu kwa nini sina mama yangu na hiyo swali unauliza ni ya maana sana kwa sababu kuna watu hata huwa anauliza na utaona kwa hii program watu watakuuliza na kama sasa mimi ni, niko na mtoto hivi na mimi ni mama naweza nikaoa na ndio naona ni kama ni kama nakataa kujibu swali yako kwa sababu ukiona <laughs> mama ulete baba mwingine <laughs> eh unaona ukiwa mama ulete baba mwingine kwa hiyo uhusiano eh. ataingia namna gani na huyu mtoto ako na baba mwingine hapo 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 daktari naona hapa tunapika na nyasi <laughs> na makaratasi na hali kuni zipo kuni ni Beatrice Beatrice wacha tupate kutoka kwako hebu tuambie wewe umefanya namna gani umewezaje kwamba umeleta uh, iwapo umesonga mbele umeleta mme mwingine katika maisha yako ambaye atakuwa baba wa mtoto ili hali utaki yule mwingine apotee maisha ni mwake inakuwaje kuwaje hapa Beatrice
Mm, kusema ukweli kwa hili jambo hata tulipokaa chini kwa mkataba hata yeye aliniachilia huru alisema ameniachilia huru na naendelea na maisha yangu na mtu mwingine bora simkatazi kuona mtoto wake na kuhusika katika maisha yake tumempoteza tumempoteza Beatrice naam naam nadhani ni, ni simu ilikuwa eh, kwa yeye mwenyewe aliniambia na mdomo wake ameniachilia na niko huru kukua na uhusiano na mtu mwingine bora yeye hakatazwi kukua kwa maisha ya mtoto wake so hakuna tashwishi itakuja hapo kwa sababu eh, mtoto akifika umri wa kuelewa nitamueleza huyu ni baba yako na huyu mwingine ni venye uhusiano yani unajua watoto siku hizi hata ni, ni wajanja sana by the time anafika miaka saba, ni mtoto anaelewa kabisa anaelewa yani unamweleza haikuwezekana mkuwe pamoja lakini bado ni baba yako baba yake e, ndio Mhm. Safi, nafikiri tutakuwa tunamalizia hapo labda ya kauli yako ya mwisho kabla tukuachilie tutakuja kwako wacha tupate sekunde 30 za roza. Kauli yako ya mwisho labda kwa mada nzima? Okay, um, vile naweza kusema ni kwamba of, uh, the best possibilities ni wakati watu wanalea watoto wakiwa pamoja. Lakini isipowezekana ile ambayo the best thing sasa ni watu washirikiane na waone wa focus na mambo ya mtoto sio hisia zangu ama za Bwana iwe ni mtoto anahitaji nini maslahi bora ya mtoto ndio gani mkiweza focus hapo mambo pengine yataenda vizuri safi uh, kazo kauli yako ya mwisho sekunde 30 umeingiza neno la mume mwingine ndani mm. ya nyumba naam ani lazima mtoto mfundishe asidi akaharibika akili mm kwa sababu hata kama mliekea na mikakati huyu baba mwingine atatoa sikatai lakini ujue yule aliye ndani ya nyumba sio wake na kuna chochote kinaweza fanyika na yeye akanyosha mkono hmm. sasa ni lazima mtoto mfundishe na yamuingie asije akaja kukimbia na mapema wengi sana wamefanya vituko no. unajua enzi za kina babu zetu walikuwa wanaoa watoto wanalipa mahari wakijua paka huyu amemchukua hakutakuja kwa swali inaitwa kumnunua walikuwa wananunua wale watoto nime, 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 pamoja na mamake ili yule aliyemzalisha basi ilikuisha hivyo mm. lakini siku hizi hawa wana, wanaondoka na bado wana hisia mimi sikatai manake hisia ni za mwili na mwili ni wa mwanadamu lakini lazima ujue huyu mtoto hato kuja kudharau ujue umfundishe ajue ajue mama ajue yako na baba wawili ehe manake atajiuliza maswali Huyu baba mbona yuwa hutudumia atajiuliza maswali mengi kwa hivyo ni lazima watoto Safi, waeko kazo. vizuri hmm. wasiharibike akili najua ni heye yetu nam, nam. lakini ni lazima tuweke kwa mikakati ili asikuharibu wewe pamoja na mwanamke asante daktari um, sekunde 15 yes. kauli yako ya mwisho ehe asante hmm. uhusiano ni ya, ya, ni ya mke na mume hmm. kama mume ko sana concentrate on the child chunga mtoto mtoto ni baraka Naam. chunga yeye vizuri mm. hata kama amko pamoja mm. chunga mtoto vizuri safi uh, Beatrice unawaambiaje dada wenzako tukimalizia kabisa maana wewe ndo mwenye kisa hii hajani yako si tumekuja tu kuhudhuria tuambie shauri langu ni usikataze eh, usiseme ati unataka usaidiwe kwa mambo ya pesa lakini utaki baba akue kwa maisha ya mtoto wako kama ye baba anataka mruhusu kwa sababu hautaki mtoto akue mkubwa akulaumu wewe aseme mam ulinikataza nikuwe na uhusiano na baba yangu so ile mapenzi yote ulikuwa unafikiria unapea mtoto mtoto baadaye akuja kuchukie kwa sababu ulikataza akue akue kwa maisha ya baba yake na watoto unajua wakikuwa wakubwa ako na akili yake atakuwa mtu mkubwa na ako na akili yake tofauti na yako. Mm-hmm. So una ningeshauri usikataze baba mwenye anataka. Yaani unajua wengine pia kuna baba wenye hawataki. Lakini kama baba anataka mruhusu aingie kwa maisha ya mtoto wake, baadaye kama mtoto anaona huo uhusiano haumfai, mtoto mwenyewe atajitoa 
ama atakwambia mami mimi sitaki na Beatrice kwa baba na mshukran sana Beatrice nitakukata pale saubia muda sante sana ndo mwenye kisa Beatrice wa Mboi uh, daktari Geoffrey Wangu vile vile mwana sekolojia wetu na tumekuwa na kazo ndundi ambaye ni mshauri wa familia na kungwi Rose Mbanya mwanasheria haswa masuala ya watoto asante sana kwa wote waliofanikisha mpango mzima wapiga picha wangu Gitonga Ngure Silangumbi pamoja na Dan Chalo asante sana aliyenisaidia katika kutoa sauti yangu iwe safi kabisa ni Ruth Naisoi ubarikiwe pia Masi Kamante kwa kuchanganya picha zitoke Nadif kama unavyoniona kwenye kiwango chako. Mick Jagero, Brian Opondo, Christopher Wanga, asanteni sana kwa maandishi picha na utengenezaji wote wa grafiti. Upande wa Pepe Rushaji mitambo nasema shukran sana kwa Austin Odiambo, mtayarishi wangu wa kipindi binti Evelyn Mungai na mwelekezi wangu Philip Ocheng. Mimi naitwa Loft Matambo. Mtoto tumlee pamoja ndio mikoa mada kwenye kimasomaso kijao wakitujalia Mungu tunafanya vivi hivi ala msiki. This is KTN News.